हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय वर्ल्ड टुडे टुडेज वीडियो इज द सेल ऑर्गेनिज्म वी डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनिज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सेल इंट्रोडक्शन एज यू सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज सेल डू यू नो अबाउट सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन द वुड एंड बार्क इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज दैट इज न्यूक्लियस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज सेंट्रियोल्स सो टूडे वी डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनिज सो आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज is that b plasma membrane so first component of the cell plasma membrane nucleus nucleus is also known as brain of the cell jise aap brain kehte hain jo ki kosika ke sabhi cheezon ko regulate karne mein help karta hai aur nucleus jo hota hai uske upar ek nuclear envelope hota hai double layered hota hai cytoplasm is refers as सेलुलर मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप मीन्स बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो कि केंद्रक और कोशिका के बीच में होता है यानी कोशिका का मतलब सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है जिसके अंदर वैक्यूल न्यूक्लियस नाइटोकॉन्ड्रिया गालजी कॉम्प्लेक्स ये सभी क्या करते हैं सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में और इसमें <coughs> हम बात करेंगे पहली बात आज जो कि होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कि आउटर कवरिंग होती है कोशिका की कोई भी लिविंग सेल है और ये फ्लेक्सिबल होती है सेप प्रोवाइड करती है मैनी मोर थिंग्स आर डूज बाय द सेल मेम्ब्रेन इट सेपरेट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट्स टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स कुछ चीज़ों को ही अंदर बाहर आने की अनुमति प्रदान करती है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में भी बात करेंगे फ्लूड मोजैक मॉडल ये होती है तरल मोजैक मॉडल जैसे कि आप लोगों ने टाइल्स वाली फर्स्ट देखी होंगी चेस देख लिया चेस बोर्ड ऐसे ही मोजैक टाइप में उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसीलिए उसको मोजैक मॉडल कहते हैं सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इसमें हमने लिखा है लिपिड और प्रोटीन जनरली कहते हैं उसको बट ग्लाइको प्रोटीन एंड फास्फो लिपिड बाईलेयर की बनी होती है इसमें ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें दो लेयर दिख रही होंगी एक नीचे और एक ऊपर ये फास्फोलिपिड बाई लेयर है और ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये आपके प्रोटीन्स हैं इसमें एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं फंक्शन को सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर जो मोतियों जैसी एक झालर दिख रही है वो आपकी है हाइड्रोफोबिक हेड किसके फास्फो बायोलिपिड लेयर के नीचे भी इसी तरीके से हैं और ऊपर की तरफ के ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बीच में आते हैं तो यहाँ पे दिखती है एक झालर जैसी संरचना जो कि है आपकी हाइड्रोफिलिक तेल ये फास्फो बायोलिपिड लेयर है ये पूरी जो आपके दोनों दिख रहे हैं फास्फो लिपिड बाई लेयर चलिए आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में तो फंक्शंस तो जैसे हर एक चीज़ के भाई फंक्शन होते हैं सबका अपना अपना काम होता है अगर वो बनी है चीज़ तो वो कांड कुछ ना कुछ काम तो करेगी ही इसी तरीके से तो फंक्शन में जो पहला है रेगुलेट मटेरियल एंट्रिंग एंड एग्जिटिंग आउट ऑफ द सेल यानी भाई किसी चीज़ को अंदर बाहर आने के लिए ये परमिट देती है जैसे कि आर टी ओ होता है कहता भाई तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी ऐसे ही ये भी आर टी ओ जैसा काम करती है तो अगला आता है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल में ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स इन गर्ल फूड ये भी एक फंक्शन ही है यानी कि फूड को अंदर पहुँचाने के लिए ये अलाउ करती है परमिट करती है तो एक्सटर्न इन्वायरमेंट से यानी कि बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडोसाइटोसिस और भी फंक्शंस हैं जैसे कि आपका रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ द पासिस 
passes through external environment लिख नहीं पा रहे हैं इस पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस या रेगुलेशन ऑफ द पासिस मटेरियल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी शरीर के अंदर बाहर चीज़ों को आने में रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस पहले ही बता दिया सेप को प्रोवाइड यानी कि कोई भी कोशिका जैसे कि जनरली लिविंग बींग जो लिविंग सेल्स होती है वो ओवल सेप होती हैं तो सेप प्रोवाइड करती है नेबरिंग सेल से कॉन्टैक्ट जैसे कि आपने ये प्लांट सेल का देखा होगा ऐसे कई सारी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं आपस में तो ये इस तरीके से तो ये कांटेक्ट में भी मदद करती है लिविंग सेल्स के तो अगला आता है एक्सक्रीशन जब सेल है तो सेल जब कुछ खाएगी तो कुछ एक्सक्रीट भी करेगी डाइजेस्ट करेगी मैनी प्रोटीन्स लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं फूड मटेरियल जिनसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाहर करने जरूरी नहीं तो सेल का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा तो उनको बाहर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है सो थैंक यू एंड एंड ऑफ दैट वीडियो आ क्वेश्चन अराइज सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक माई वीडियो सो कमेंट शेयर सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे थैंक यू